வணக்கம் நான் கிறிஸ்டின் லியோ இந்த வீடியோவில் ஆண்மை குறைபாடு என்றால் என்ன அது நிரந்தரமானதா இல்லை தற்காலிகமானதா எந்த காரணங்களினால் இந்த ஆண்மை குறைபாடு ஏற்படுகிறது எந்த உணவு வகைகளை நாம் உட்கொள்ள வேண்டும் இதிலிருந்து வெளிவருவது இதை தடுப்பது எப்படி ஒரு சில உடல் பயிற்சிகள் மூலம் இதை நாம் குணப்படுத்துவது எப்படி அவற்றை செயல்முறை விளக்கத்தோடு இந்த வீடியோவில் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் முதலில் ஆண்மை கோளாறு என்றால் என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது இம்பார்ட்டன்சி ஆர் எரக்டியல் டிஸ்பங்ஷன் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவார்கள் இன்னபிலிட்டி ஆஃப் த மேன் டு கெட் மெயின்டைன் தி எரக்ஷன் ஒரு ஆண் உறுப்பு போதுமான அளவு எழுச்சி உறவில்லை என்றால் அதுதான் ஆண்மை குறைபாடு என்று கூறப்படுகிறது இது நிரந்தரமானதா இல்லை தற்காலிகமானதா என்று பார்த்தால் உங்கள் உடம்பில் இருக்கும் நோயின் மாற்றங்களை வைத்தே இது நிரந்தரமானதா இல்லை தற்காலிகமாக இருக்குமா என்பதை தான் வந்து கணிக்க முடியும் ஆண் உறுப்பு எழுச்சி பெறுறத வந்து ஒரு லைன்ல சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் கொடுக்கும் போது நம்முடைய நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடை வந்து செக்ரீட் பண்ணும் ஸோ அந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடானது ஆண் உறுப்புக்கு உள்ளாடி இருக்கிற பிளட் வசல்ஸை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த டைம் வந்து அதிகப்படியான ரத்தம் வந்து அந்த ஆண் உறுப்புக்குள்ளே இருக்கிற மசில்ஸ்குள்ளாடி போகும் அந்த நேரத்தில் தான் வந்து ஒரு எரக்ஷன் ஏற்படுது ஒரு ஆண் உறுப்பு எழுச்சி அடையுது இந்த இரத்தம் போகிற இடத்துல வந்து ஏதாவது தடங்கள் ஏற்பட்டாலோ இல்லது வந்து நரம்பு மண்டலங்கள் தூண்டுகிற இடத்தில் ஏதாவது தடங்கள் ஏற்பட்டாலோ அல்லது ஹார்மோன்களில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலோ இந்த இடத்துல வந்து பாதிப்பு ஏற்படுது அங்கே தான் ஆண்மை குறைபாடின் ஆரம்பம் ஆரம்பிக்கப்படுது ஸோ இந்த ஆண்மை குறைபாடு ஏற்படுகிற காரணங்களை வந்து நாலா பிரிச்சுக்கலாம் முதல்ல வந்து டிசீஸ் ரெண்டாவது வந்து டிஃபிசியன்சி மூணாவது வந்து லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் நான்காவது வந்து சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் முதல் டிசீஸ்னு பார்த்தோம்னா முதல் டிசீஸ் வந்து நிற்கிறது வந்து டயபெட்டிக் தான் இந்த சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த நரம்பு மண்டலங்கள் பாதிக்கப்படுது இரத்த நாணங்கள் பாதிக்கப்படுது ஸோ இதனால் வந்து தூண்டுதல்களிலும் பிரச்சனை ஏற்படுது இரத்தம் சிறப்பாக அந்த இடத்துல வந்து சேர ஆண் உறுப்புக்கு வந்து சேர்றதுலேயும் வந்து பிரச்சனை ஏற்படுது அதுதான் அதிக கொ அதிக கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்கள்லேயும் வந்து ஆண்மை குறைபாடு ஏற்படும் இது சைக்காலஜிக்கல் ரீசன் பார்த்தோம்னா டிப்ரெஷன் ஆன்சைட்டி ஸ்ட்ரெஸ் போன்ற மனநிலை பிர நம்முடைய மனநிலைகள் மனநிலை கோளாறுகளால் வந்து இந்த மாதிரியான ஆண்மை குறைபாடுகள் ஏற்படும் டிஃபிசியன்சியாக பார்த்தோம்னா முதல் டிஃபிசியன்சி பலவிதமான விட்டமின்கள் மற்றும் விட்டமின்கள் மினரல்கள் குறைபாட்டாலேயும் வந்து இந்த ஆண்மை குறைபாடு ஏற்பட்டாலும் முதன்மையாக வந்து பொட்டாசியம் குறைவாக இருக்கும்போது இந்த பரவலாக வந்து இந்த ஆண்மை குறைபாடு வந்து சீக்கிரமாகவே வரும் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்ன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அது ஸ்மோக்கிங் தான் முக்கியமான கீ ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஸோ ஸ்மோக்கிங் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஸோ ரெண்டாவது ட்ரிங்கிங் மூணாவது வந்து லைஃப் ஸ்டைலில் பார்த்தோம்னா கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் சுகாதாரமற்ற நீர் குடிக்கிறது தான் இந்த சுகாதாரமற்ற நீரில் வந்து லெட் பாய்சன் அர்சனிக் பாய்சன் ஸோ இந்த மாதிரியான பலவிதமான டாக்ஸிசிட்டிகள் பலவிதமான டாக்ஸிக் கெமிக்கல்கள் அதிகம் அளவில் காணப்படும் ஸோ சுகாதாரமற்ற நீர் குடிக்கிறது மூலமும் இந்த ஆண்மை குறைபாடு ஏற்படும் இப்போ காரணங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இனி வந்து உணவு முறைகளை பார்க்கலாம் முதல் முக்கிய உணவு என்னு பார்த்தா அது பாமிக்ரனேட் தான் மாதுளம் ஸோ இந்த மாதுளம் பழத்தை வந்து ஒரு இயற்கையான வயக்ரா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சிறப்பான உணவு அதில் வந்து அதிகப்படியான ஆன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் மற்றும் ஹார்மோன்களுக்கு ஒரு கிஃப்டின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஹார்மோன் சர்க்குலேஷன்களுக்கு அந்த விதமான அளவுக்கு வந்து ஹார்மோன்ஸ் வந்து சர்க்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்தது வந்து டெஸ்டோஸ்டீரானை அதிகப்படியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த டெஸ்டோஸ்டீரான் போன்ற ஹார்மோன்கள் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த எரக்ஷன் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ மாதுளம் பழம் வந்து முக்கியமான உணவு ரெண்டாவதாக வந்து பார்த்தோம்னா அடுத்து மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுறது வந்து கார்லிக் ஸோ இந்த வெள்ளை பூண்டானது டெஸ்டோஸ்டீரோன் லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது நைட்ரிக் ஆக்சைடு செக்ரீஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணு இந்த ஆர்ட்ரிஸில் வந்து பிளட் ஃப்ளோவில் வந்து எந்த விதமான தடங்கல்களும் ஏற்படாமல் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது ஸோ இதனால் வெளுத்துள்ளி வந்து முக்கியமான ஒரு ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது ஸோ இரண்டாவது முக்கியமான உணவாக வந்து இந்த கார்லிக்கை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது க்ரீன் டீ ஸோ இந்த க்ரீன் டீ வந்து ஸோ பிளட்டில் வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வந்து அதிகமான அளவில் தேங்காமல் வந்து எலிமினேட் பண்ணும் ஹை ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஸோ பிளட் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி மேஜர் ரோல் இருக்கிறதுனால ஒரு க்ரீன் டீயை வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு டயட்டாக வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான்காவதாக வந்து ஒரு செக்ஸாலஜிஸ்ட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா அவங்க முக்கியமாக பரிந்துரைக்கிற மருந்து பரிந்துரைக்கிறாங்களோ இல்லையோ அவங்க
சதவீதம் இந்த ஆண்மை குறைபாடு வர்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பு குறவு ஒரு நபர் வந்து தொடர்ந்து எடுத்து வந்தால் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் பனானாவும் வந்து சிறந்த உணவாக எடுத்துக்கலாம் உணவோட ஸோ எப்படி இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போதுமான அளவு தூக்கத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அடுத்ததாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆன்சைட்டி போன்ற ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து நம்ம வெளிவரணும் அடுத்தபடியாக வந்து நல்ல விதமான உணவுகளை வந்து உட்கொள்ளணும் இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ட்ரைட் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி நல்ல விதமான உணவுகளை நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ளணும் அடுத்தது வந்து சிறப்பான உடல் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் சரி இந்த உடல் பயிற்சி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நார்மலாக வந்து பண்ணுற எக்ஸசைஸ் வந்து தனி இதுக்கு வந்து இந்த எரக்டைல் டிஸ்பங்ஷனுக்குன்னு ஒரு சில வந்து பெல்விக் ஃபோர் கீகல் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கீகல் எக்ஸசைஸை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்துக்க பார்க்கலாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து மூணு விதமான எக்ஸசைஸ் வந்து நாங்கள் காட்ட போகிறேன் ஸோ அந்த மூணு எக்ஸசைஸை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து செய்து வந்தால் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளிவர முடியும் ஸோ இந்த மூணு எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மூணு எக்ஸசைஸ்களையும் நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு டென் ஒரு பத்து தடவை ரிப்பீட்டேஷன் வச்சு காலையில் ஈவினிங் ஸோ தொடர்ந்து செஞ்சு வந்தீங்க செய்து வந்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆணுறுப்பில் வந்து சரியான அளவு ரத்தம் வந்து வந்து செல்வதுக்கு வந்து ஒரு வழிவகை வந்து உருவாக்கி கொடுக்கும் அதில் வந்து இந்த எக்ஸசைஸ்களை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து வந்து மேற்கொண்டு வரலாம் மேலும் நான் சொன்ன டயட்டு ப்ரிவென்ஷன்களையும் வந்து நீங்கள் வந்து கடைபிடிக்கலாம் இதை தாண்டி கடைகளில் மலிவாக கிடைக்கிற பலவித பலவிதமான பொருட்களை வந்து நீங்கள் வந்து தற்காலிகமாக வாங்கி பயன்படுத்தாதீங்க ஸோ அதனால் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்லேருந்து கிட்னி ஃபெயிலர் வரைக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி பலர் உங்கள்கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க இதில் பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்றத வந்து மேலும் பக்க விளைவு இல்லாத ஹோமியோபதி சிகிச்சை மூலமும் உங்களுக்கு இந்த ஆண்மை குறைபாடிலிருந்து தீர்வு காணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் மற்றும் ஒரு பயனுள்ள தகவல் மூலம் உங்களையும் வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி Let's call it in the crossfire.